小时候，如果你遇到难过、生气或是委屈，通常都是怎么处理的？你会跟爸爸妈妈说吗？他们的反应又是怎么样呢？今天就让我们一起来聊聊童年情感忽视吧。嗨，哈，大家好，我是志奇。前阵子强尼戴普与安伯赫的官司闹得轰轰烈烈，除了各种戏剧张力超强的答辩论战以外，强尼戴普小时候曾经被家暴的经历也获得了不少的关注。但今天我们要谈的不是那种血淋淋、物理性的家暴行为，而是另外一种比较隐性的状况。虽然父母没打没骂，只是忽视了孩子的需求，可能就会对孩子的人生造成难以抹灭的各种伤害。而这个主题叫做童年情感忽视。童年情感忽视到底是什么？它可能带来什么样的问？题？为什么会这么可怕呢？在开始之前，按照惯例，先让我们进一段工商服务时间。你听过伯利欧吗？伯利欧是 polio 小儿麻痹的音译，同时也是彰化的小儿麻痹关怀协会。他们正在照顾一群小儿麻痹患者以及各类型的身心障碍者，通过成立庇护工厂、职训以和日常照护中心等等，帮助这些朋友取得稳定的收入以及友善的生活和工作环境。不过，因为目前的工厂和照顾中心受到了租赁限制，场地有限，也不是专为身障朋友量身打造。的，所以伯利欧决定自己规划一个更理想的无障碍空间，同时包含了长照安养、庇护工厂、职业训练等功能。如果你愿意支持他们一起协助身障朋友有个家，现在就点击资讯栏链接加入伯利欧家园的小额或长期募款计划吧。首先要强调，这些童年情感忽视指的并不一定都是父母故意不回应孩子的情绪需求。实际上，它的通常可能呢有好几种。第一种状况是家长真的因为工作太忙，所以不小心疏忽，也就没有时间好好陪陪孩子，倾听他们的声音，回应他们的情感需求。但更常见的可能是有蛮多家长根本没有意识到孩子的情感需求其实非常重要，以为只要让他们衣食无缺，人生就能够快乐的一帆风顺。例如说，有个小孩想要跟同学交朋友。但不知道怎么做比较好。回家问爸妈，结果爸妈说：“我们送你去学校，是去读书，不是去交朋友。你把书读好就可以。”另外，还有一些状况是，父母光是要处理自己的情绪就已经分身乏术了，根本没有办法替小孩设想。像是在家暴或是失和的婚姻里面，父母双方可能都会身心俱疲、伤痕累累。那在这种家庭里面成长的孩子，很有可能就会成为我们之前谈过的亲职化儿童。他们会被迫自己成长，觉得自己不能有情绪，因为如果有情绪，只会给家里带来更多的麻烦。那这边不管小孩遇到的童年情感忽视是哪一种情境，只要受到忽视，长期下来他的身心健康可能都会有蛮大的伤害。长期被情感忽略的孩子，可能会出现低自尊、忧郁、焦虑、攻击性或者社交退缩的状况。首先，在人格或心理发展的关键期，孩子非常需要情感互动，需要被爱、被关心。如果这方面有所缺乏哦，他的情感功能发展可能就会不健全。例如，他们会比较难以察觉自己当下的情绪状态，大部分的时候可能会处于一种内心很空洞、对所有事情都很麻木的状态。而就算真的有觉察到自己有情绪变化，也会认为自己是不是反。已经过度了，陷入自我责怪当中，情绪觉察不佳，也连带的会导致他们对于压力的应变能力比较不足。而这边的不足不一定是指他们缺乏抗压力，反而呢可能是误判情势，像是以为没有关系，自己撑得住。一旦真的发现撑不住的时候，健康状况可能就已经非常严重了。而另外，因为心理健康出现问题，他的生理状况也很容易会受到影响。例如，从小就长得比较矮小，比较常生病。也就是说，这些影响可能都会从童年一直延续到青少年，甚至是成年期。其中，因为身心健康连带影响到的社交受挫，通常会是最优为，但也最深刻的问题。对于经历过童年情感忽视的人来说，任何需要表露自己真实情感的事情，都会让他们异常的抗拒。因为小时候他们的需求没有受到重视，那种被拒绝的感觉很痛苦，会让一个人的自我价值感受到了很大的贬低。而为了保护自己，在往后的人际互动当中，他们就会比较不容易信任人、依赖人，或是向别人求助。在外人眼里，这些人可能就是比较冷漠，有点距离感。但是身为人哦，他们内心深处仍然会向往爱与归属感，所以大部分的时候都会处在一种想要被了解、想要被爱，却又害怕跟人太亲密，或是需要距离，但同时又觉得好寂寞的进退两难之中。
。而另外，因为情感功能发展不健全，所以他们同理别人情绪的能力可能也会比较弱。最常见的是完全误解了别人的意思。举例来说，假设有一对夫妻，某天太太跟先生说：“以后如果要晚点回家，可以先打电话讲一下，不然我都要等好久，而且饭菜都凉了。”但小时候曾经经历过情感忽视的先生，提到这个可能会认为太太在限制他的自由，然后就非常非常不开心，摆了个臭脸生闷气。但是当双方开始出现争执的时候，这位先生又会逃避沟通，拒绝表达自己的想法。刚刚那对夫妻的例子，对双方来说肯定都是很大的伤害。以太太的角度来看，她的提醒完全是出于好意，结果老公不知道在气什么，莫名其妙。但以丈夫来说，他的一切反应，包含像是生气、拒绝沟通，其实都是想要保护自己。但因为小时候的情感练习不够，所以他误解了别人的意思，而他选择的回应方式，某种程度上面来看，也忽视了妻子的情绪需求。那说到这里哦，有些人可能会问：所以如果曾经被情感忽视的人，有一天当了父母，是不是？也会忽视自己的孩子呢？这个答案是有可能。有研究指出，曾经经历过情感虐待或是被忽视的人，对自己孩子敞开心胸的程度可能会比较低，会比较没有同理心，甚至也会比较倾向用惩罚的方式来教育孩子。但值得庆幸的是，也有很多曾经被不当对待的人，长大后会借鉴自己父母的负面教材，认真倾听孩子的声音，避免让这样子的遗憾啊或者伤害继续的传承到下一代上。所以这边有一个很大的关键就是自觉。而接下来我们要来看看，如果自己疑似就是童年情感忽视的受害者，可以怎么帮助自己呢？首先，我们可以透过一些简单的练习，让自己在日常生活当中学会辨认自己的情绪。比如说，在觉得生气啊，或是委屈的时候，停下来问问自己：我现在的感受是什么？是生气、难过，还是紧张？我为什么会有这些感受？在这个过程当中，或许我们就有机会抽丝剥茧，发现自己常常觉得不开心或者社交受挫，其实都是来自于童年情感的忽视。而再来，可以学着向周围的人适度表达自己的需求，例如让别人知道现在自己状态不好，所以需要一点自己的空间。冷静，但这并不代表自己不重视这段关系。而另外，因为长期压抑情绪的人，多半会低估情绪对自己的影响力。情绪一来的时候，常常会做出一些会后悔的决定。所以在做决定的时候，可以给自己多一点的时间犹豫。而最后，虽然多爱自己一点这句话很老套也很笼统，但真的很重要。因为很多问题的源头其实都是来自于被忽视所造成的自我价值低落，连带导致情绪感受力不足。那当然，被忽视的过去我们无法改变，但现在我们还是能够常常的告诉自己，我的感觉是重要的，我会有情绪反应是很正常的。先让自己开始重视自己的感受，我们就有机会慢慢的感受到各种喜怒哀乐，找回情绪的感受力，也更有机会能够找到自己真正喜欢的人事物。如果曾经被童年情感忽视的不是自己，而是身边的亲密友人，我们可以怎么做呢？最简单但也最重要的原则就是多多注意、同理他们的情绪变化，并做出适合的回应。例如说，看到对方一直在咬指甲、坐立难安，可以问他说：“你是不是很焦虑？”或是可以肯定他们的情绪反应，像是说：“如果是我，我也会有跟你一样的感觉。”让他们知道表达出自己的感受是安全的。像刚刚的夫妻案例当中呢，如果丈夫愿意表达自己不开心的原因，其实是。以为妻子想要限制他，而妻子也能够有耐心的回应他的疑虑，那或许两个人的冲突就能够大大的减缓。那当然，这边只是列举出一些心理学家提出的技巧，实际上面要操作没有那么简单。所以，如果真的有需要的人，我们还是建议去寻求专业的心理咨商服务哦。在进入关键以前，我们要先特别感谢这一期期的所有会员，因为有了大家的支持跟赞助，我们才能够持续运作这个频道，让重要的议题被更多人看见，真的是非常的谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击频道的这个加入按钮，成为我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。那话说回来哦，在看到一些童年情感忽视的例子的时候，我们偶尔也会偷偷的觉得说，哎、欸，这不是很正常吗？像一开始那个因为在学校交不到朋友的例子，家长说没有什么啦，不要哭，赶快。念书成绩好，自然就会有朋友。听起来好像很合理，但或许就是因为我们都太习惯这种大人的思维，所以没有注意到，其实孩子要的可能只是我们的关心，或是我们的肯定跟鼓励。所有的孩子都跟成年人一样，有着被爱的需求。尤其对于年纪小的孩子来说，父母就是他们的天，他们的地。我们每个人都透过小时候跟主要照护者的互动，去建立自己的世界观，学着跟人相处。而且，虽然孩子单纯哦，可是他们或许隐约都能够感觉到自己被忽视了，只是后来不一定能够意识到这样子的忽视可能会造成什么样的伤害。
。那当然，我们知道很多家长自己真的不是故意要忽视小孩，他可能平常很忙，甚至自己也是这样苦过来的。我们也相信，所有的家长一定都是希望自己的孩子可以平安快乐，有个美好的人生。所以今天我们想要透过这支影片，让更多人家长也好，孩子也好，一起来重视这个议题，避免伤害一再重演。最后想问大家，你曾经有被童年情感忽视吗？哎、欸，有，那影响了我之后跟别人的相处方式。B 有，但我身上的影响好像还不算太严重。C 没有，我的父母啊或主要照顾者呢，一直都很照顾我的情感需求。第其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天影片，欢迎分享出去，让更多人知道童年情感忽视。此外呢，也可以点击这个地方看精致化儿童以及家暴的相关影片。那么今天这一期期就到这边告一段。那我们就明晚再见喽。